বিশ্বনবী সরকার দলম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের তখনও জন্ম হয় নাই আল্লাহর নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিফ নবীজির জন্মের চল্লিশ দিন পূর্বে আব্রাহা বাদশা মক্কা বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘরকে আক্রমণ করার জন্য যখন আসতেছে আল্লাহর ঘরকে ভাঙার জন্য যখন আসতেছে সুরায় ফিল যে সম্পর্কে নাজিল হয়েছে ওই সময় আব্দুল মুত্তালিফ নবীজির দাদা ছিলেন বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লি কাবার মুতাওয়াল্লি আমাদের মসজিদের মুতাওয়াল্লি থাকে না সেই বাইতুল্লাহ কাবার মুতাওয়াল্লি ছিলেন রাসুলের দাদা আব্দুল মুত্তালিফ নবী তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই কালিমার দাওয়াত তখনও কিন্তু দেন নাই তখনও সবাই কিন্তু ওখানের মুশরিক আব্দুল মুত্তালিফ এত কঠিন মুহূর্তে বাইতুল্লাহ ভাঙার জন্য আসতেছে তিনি কিন্তু জানেন তিনি কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন নাই পরামর্শ সভা করলেন না কোন বৈঠক করলেন না কারো সাথে কিভাবে তাদেরকে বাধা দেয়া যায় এই চিন্তাও করলেন না মক্কার বুদ্ধিজীবীরা আব্দুল মুত্তলিব এই সময় গাছের থেকে পাতা গুলো ছিটতেছে লাঠি দিয়া পাতা পেরে তারপরে বকরিকে খাওয়াবে ছাগলকে খাওয়াবে মক্কার বুদ্ধিমান লোকেরা বুদ্ধিজীবীরা আব্দুল মুত্তালিফকে ডেকে বলতেছে ও মক্কার মুতাওয়াল্লি কাবার মুতাওয়াল্লি আব্দুল মুত্তালিব আব্রাহা বাদশা কাবা ধ্বংস করার জন্য আসতেছে আপনি কোনো বৈঠক করলেন না কোনো সভা সমাবেশ করলেন না কোনো পরিকল্পনাই করলেন না তাদেরকে বাধা দেয়ার কি ব্যাপার বুঝলাম না আব্দুল মুত্তালিবের জবাবটা ভালো করে শুনে না আব্দুল মুত্তালিব ডেকে বলতেছে ও মক্কার বুদ্ধিমান কাবার মালিক হলেন ওই আমার পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন নাই কাবার হেফাজতের দায়িত্ব সেই আল্লাহ পাকে جلدی سے ابیٹھے سن حضرت کی نصیحات جلدی سے ابیٹھے سن حضرت کی نصیحات توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ ہر مرد کی طاقت کی آور ہے نشانہ ہر مرد کی طاقت کے آور ہے نشانہ مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے الحمدللہ مبرکل مدرشہ جامع مسجد کومیٹی او جو شمج رج دو گے آئے او جی تو دو دن بیپی او جو دوار محفیل ایر آج ششر دین بیش سپٹیمبر دو ہزار کنیش آج کے محفیل ایر پردھان بکتاب جناب الحاج حضرت مولانا کاری امن اللہ صدیقی باقری حجور اللہ پاک حضرت الحیات المدد برکت دان کرک شکل بولی آمین اپستی تاچھے ناس کر محفل ایر پردان اتی تی بیشے شتی تی برندو ایو امار شم نو کو بشتو علاکار بی بھنو استان تھے کہ آگو تو اللہ پاکر عاشقین زاکرین محبین اللہ پریو رسول پریو قرآن پریو سننا پریو اسلام پریو توحید جنوتا اے محفیل آشتے پیرے آپ نارا خوشی نا بیزار آواز کرے بولین خوشی نا بیزار خوشیر جنو اللہ پاکر دربارے شکر آدھائے کرا جاوے آستے نا جورے آستے نا جورے شکلے محبت ارشت ہے اللہ اللہ رسول ار پرتی شب چکنو بھالو بشار محبت نیے دل تھے کہ پرانٹا کے اجار کرے دیئے کلمت شکر آدھائے کری شکلی بولے اٹھی الحمدللہ پروشنگ شہبے شک شمائے ایک مطرو کارٹ جننے آرو زورے بولین کارٹ جننے 
সুখে থাকলে প্রশংসা কার দুঃখ হলে প্রশংসা কার আল্লাহর উম্মতের দল সুখে থাকা অবস্থায় দুঃখে থাকা অবস্থায় আনন্দেও থাকবে যখন কষ্টেও থাকবে সব অবস্থায় কোন বাংলা যখন আমার কোন উম্মত যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করবে সর্বদা আল্লাহর নবী বলে দিচ্ছেন কেয়ামতের ময়দানে এই প্রশংসাকারীদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম জান্নাতের মধ্যে ঢুকায় দিবে আর আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আগে জান্নাতে যেতে চান তো আপনারা আরো জোরে বলেন শুধু প্রশংসা করে নাকি ইমান আমলও ঠিক করা লাগবে আরো জোরে কন জান্নাতে যাওয়ার জন্য দুটো শর্ত কয়টা শর্ত সবাই বয়ান মুখস্ত করবেন রাজি আছেন ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার জন্য কয়টা শর্ত আমি আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে ওই পরকালের জীবনে এই ইমান আর আমলকারী বান্দার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছি জান্নাতে যেতে চান না কারা কারা জান্নাতে যেতে চান তো সবাই পুরুষ হোক কোন নারী আর পুরুষ যদি নেক আমল করে তবে শর্ত হলো নে কামলটা করতে হবে ই মান অবস্থায় কোন অবস্থায় আর জোরে বলেন কোন অবস্থায় নাকি আরো জোরে বলেন বুঝে বলছেন না না বুঝে বলছেন আমার কথা বোঝা যায় তো কথা বোঝা যায় না বুঝলে তো ওয়াজ করে লাভ নাই কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে কি বুঝলাম জান্নাতে যাওয়ার জন্য কয় শর্ত দুইটা শর্ত এক নাম্বারে এক নাম্বারে কি ইমান এক নাম্বারে কি ইমান দুই নাম্বারে আমল তো ইমান আর আমল রাখবে আপনারা আশা করি এতটুকু কথায় বুঝতে পেরেছেন ইমানের দাম বেশি নাকি আমলের দাম বেশি আরো জোরে বলেন ইমানের দাম বেশি একজন বলছে আমলের দাম বেশি আপনারা কি বলেন ইমানের দাম বেশি না আমলের ইমান ছাড়া গোটা জিন্দি ভর যদি কোন বান্দা আমল করতে করতে কাটায় দেয় তার মধ্যে যদি ইমানের সমস্যা থাকে আল্লাহর কসম করে বলি রে মুসলমান ওই বান্দা কোনোদিন জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না ঠিক কিনা আগে ইমান থাকা লাগবে ইমান থাকা লাগবে কারণ আমল ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যায় আমল ছাড়া কি করা যায় আমার কথা কি মানেন আপনারা কোন ব্যক্তি যদি আজকে এখন যদি ইসলাম গ্রহণ করে কোন কিংবা সকাল দশটা বাজে কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে এগারোটা বাজে ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছে জান্নাতি না জাহান নামি বুঝে বলেন জান্নাতি না জাহান নামি ওই ব্যক্তি কোন আমল করেছে কোন নামাজ তার উপর ফর্জ হয়েছে ওহুদের যুদ্ধ যখন চলতেছে ওহুদের ময়দান 
ওহুদের ময়দান মদিনার থেকে নিকটবর্তী ময়দান এক যুবক তখনো পর্যন্ত কালিমা পড়ে নাই ইমান আনয়ন করে নাই আল্লাহর বান্দা ওহুদের ময়দানে তার বাড়ির সকল যুবকরা চলে গেছে ওই যুবক সন্তান যখন সবাই যুদ্ধে গেছে সে বাড়িতে ছিল না তখনো পর্যন্ত সে কালিমা পড়ে নাই তখনো কাফের মমিন নয় বেইমান আল্লাহর বান্দা কিছুক্ষণ পরে যখন বাড়িতে ঢুকলো এসে দেখে চার চাস্তো ভাই জেঠা তো ভাই খালা তো ভাই কেউ আর বাড়িতে নাই উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলতেছে আমার অমুক জেঠা তো ভাই কোথায় আমার অমুক চাচা তো ভাই কোথায় আমার অমুক খালা তো ভাই কোথায় আওয়াজ আসতেছে সবাই ওহুদের ময়দানে চলে গেছে আল্লাহর বান্দা যুবক সন্তান মনে মনে চিন্তা করলেন বাড়িতে কোন পুরুষ নাই কোন যুবক নাই যারাই আছে সবাই শিশু নয় তো মহিলা আমি তো শিশুও না মহিলাও না আমি তো যুবক সন্তান আর ঘরে বসে থাকা যায় না দৌড়া চলে গেলেন ওহুদের ময়দানে গিয়ে মুসলমানদের তাবু যেখানে গাড়া হয়েছে মুসলমানদের পক্ষে তাবুর মধ্যে ঢুকে গেলেন জিহাদ করলেন সাহাবাই কেরাম দেখে তো বুঝলেন তারা তো জানেন এই ব্যক্তি এখনো কালেমা পড়েন নাই মুসলমান হন নাই আল্লাহর পালদা যুবক আল্লাহর পালদা যুবক যুদ্ধ করে এক এক সময়ে এক পর্যায়ে এত কঠিন আহত হয়ে গেলেন মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হলেন মুমূর্ষ অবস্থায় ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করলেন মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করলেন আল্লাহর বান্দা যখন বাড়িতে মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে যখন সাহাবায় কেরাম বাড়িতে নিয়ে আসলেন উঠোনের মধ্যে সোয়া দিলেন এ পর্যায়ে একজন সাহাবি ওই যুবক সন্তানের বোনকে সম্বোধন করে বলতেছে কারণ তার মনের মধ্যে সন্দেহ হলো এই ব্যক্তি এত অসুস্থ এই যুবক এখন আর মনে হয় কথা বলতে পারবে না এজন্য তার বোনকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন ও যুবকের বোন তোমার এই ভাই সে কি আল্লাহ আল্লাহর রসুলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে নাকি বেইমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে কাফেরের পক্ষে আল্লাহর বিপক্ষে ওই যুবক সন্তান বোনের আগে ওই মুমূর্ষ যুবক সন্তান নিজেই জবাব দিয়া দিলেন উত্তর দিয়া দিলেন ও আল্লাহর নবীর সাহাবি ও নবীজির সাহাবি আমি আল্লাহর বিপক্ষে রসুলের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যাই নাই আমি আল্লাহ আল্লাহর রসুলের পক্ষে যুদ্ধ করেছি আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যাদের ব্যাপারে জালনাতের সুসংবাদ দিয়েছেন দশ জন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ এছাড়া আরো অনেকেই আছেন যাদের ব্যাপারে রাসুল জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন যে সমস্ত লোকগুলোকে রাসুলে পাক জান্নাতি বলেছেন এই মুমূর্ষ যুবক সন্তানটাও জান্নাতি মানুষদের মধ্যে একজন কালিমা করছে মুসলমান হইছে যুদ্ধ করছে একা একা কেউ জানেও না সে কি ইমানদার নাকি ইমান হারা আমল করার সুযোগ পাইছে আরো জোরে বলেন শুধু জিহাদে গেছে জিহাদ করছে এছাড়া আর কোন আমল পায় নাই রসুলে পাক সাল্লাম বলে দিলেন যুবক সন্তান জান্নাতি না জাহান নামে আরো জোরে বলেন জান্নাতি না জাহান নামে বোঝা গেল ইমান ছাড়াও জান্নাতে যাওয়া যায় কি যায় আমল ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যায় কি যায় না কিন্তু ইমান যদি না থাকে জান্নাতে যাওয়া যাবে ইমান হচ্ছে প্রথম শর্ত মাছ ধরার একটা যন্ত্রের নাম হচ্ছে জাল মাছ ধরার যন্ত্রের নাম কি জাল জাল যদি কিছুটা ছিঁড়া থাকে ফাটা থাকে যদি জাল দিয়ে খেওয়ায় খালে নদীতে বিলে পুষ্কুনিতে ওই জালে কি মাছ উঠবে উঠবে না জাল খেওয়ানি নেই আপনারা জানেন যদি কিছুটা ছেঁড়া ফাটা থাকে মাছ উঠবে না উঠবে কিছু মাছ উঠবে কিন্তু মাছ যে পাত্রে আপনি রাখেন কি বলা হয় ডোলা পাত্র বা ডোলা ওই ডোলার তলা যদি থাকে খোলা তাহলে কি মাছ থাকবে না পড়ে যাবে মাছ যুক্ত হবে না শেষ হবে আল্লাহর বালদা নবীর উন্মতির দল তোমার মধ্যে যদি ইমান নামের দৌলত ইমান নামের সম্পদ যদি থাকে আমল তুমি যত করবা তত আমল তোমার যুক্ত হবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে ইমান নামক মহাসম্পদ যদি তোমার না থাকে 
তুমি সারা জিন্দগি ভরা আমল করতে পারো কিন্তু তোমার আমলের খাতা কেয়ামতের ময়দানে শূন্যই থাকবে কথা কোন ঠিক কিনা সুতরাং আগে আমাদের ইমানটা ঠিক করা লাগবে কথা কোন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারিমের সুরায় নিসার 136 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আমিনু বিল্লাহ দেখেন খেয়াল করেন কথা খুব খেয়াল করেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আমিনু বিল্লাহ হে ইমানদারেরা তোমরা ঈমান আনো কথা কি বুঝলেন হে ইমানদারেরা তোমরা ঈমান আনো ईमानदार तर मानी तो ईमान आई बोलें आल्ला पा का सम्बन्ध कर ईमानदार दे का ईमानदार दे के सम्बन्ध कर ईमान आनार तर माना कि हल ईमान आपर के बोलें आल्ला पा रबुल आलमीन ईमान आनार कलेजर मध्य छात्र एक भर्ती हल এবার প্রিন্সিপাল সাহেব আবার বলতেছেন বাবা তুমি ভালো করে ভর্তি হও বাবা তুমি কলেজের মধ্যে ভর্তি হও ওই ছেলেটা যদি গয়াকার গা আর ধয়াকার ধা হয় গয়াকার গা ধয়াকার ধা কি হয় ওই ছেলেটা যদি গয়াকার গা আর ধয়াকার ধা হয় তাহলে চিন্তা করবে একবার তো ভর্তি হলাম আবার কেন ভর্তি হওয়ার জন্য বলতেছে আর যদি ছাত্রটা হয় বুদ্ধিমান যদি হয় মেধাবী যদি হয় জাকিয়ুন তাহলে চিন্তা করবে আমার ভর্তির কাজের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ভুল কিংবা ত্রুটি কিংবা কোনো ঝামেলা আছে হয়তো দুই কপি ছবি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল দিতে আমার মনে নাই সিগনেচার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল দিতে মনে নাই হয়তো নাম্বার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল নাম্বার দিতে আমার মনে নাই সুতরাং ছেলেটা অফিসিয়াল ভাবে অফিসে যোগাযোগ করে আবার তার ভর্তির কাজটা সম্পন্ন করবে কথা বলেন ঠিক কি না झमेलार को शेष नई झमेला जुक्त ईमान निया आल्ला जाननाते जावा जा ठीक क्या ईमान के झमेला मुक्त करार दरकार आई जोरे बोलें आसेना नई ईमान के झमेला मुक्त करते जो पीर बद दीते हैं राजी आई सबा राजी नहीं ईमान भेजाल मुक्त करते जो अपार सतान के बद दीते हैं राजी आई सबा राजी नहीं सबा कथा कहना क्या पास मानसगुल कथाई बोले ए रखम क्यों हमारे वजे क्योंकि सवार कथा बोलते हैं अन्न तो वज कर मजा नहीं क्लस कराई जो कथागुलो बोलो कथागुलो मुखस्त करबें एगो अमल करबें मने करबें मजे माझे कथा बुझते पे सब कथा बोलते इमान के भेजाल मुक्त करते राजी आरा कारा हाथ उचू कर देखें अल्लाह अकबर बोलें इमान के भेजाल मुक्त करा के विसर्जन दीते हैं राजी आई जदि सन्तान विसर्जन दीते हैं जदि आपनर नेता के विसर्जन दीते हैं राजी आमान के जो बाचाते हैं पीर बद दे लागते परे আবার বক্তাও বাদ দেয়া লাগতে পারে রাজি আছেন নাকি তারপর ইমান ঠিক করবেন তো ইনশা আল্লাহ ইমান যদি ঠিক করতে হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের উপর ইমানটা আগে পরিপূর্ণভাবে আনতে হয় কারণ ইমানের সর্বপ্রথম দরওয়াজাই হচ্ছে আল্লাহর উপর ইমান আনা কার উপর ইমান আনা আর জোরে বলেন কার উপর আল্লাহর উপর ইমান আনার দরওয়াজা দিয়া ঢুইকা তারপরে রসুলের উপর কিতাবের উপর ফেরেস্তার উপর সব বিষয়ের উপর ইমান আনা লাগবে সর্বপ্রথম যে কাজ সেটা হলো আল্লাহর উপরে ইমান আনা কার উপরে ইমান আনা আল্লাহ পাক সেই ইমানদারদেরকে বললেন আমানু আমিনু বিল্লা ও ইমানদারেরা আমি আল্লাহর উপর ইমান আনো কথা লম্বা করার সুযোগ নাই সময় খুবই সংক্ষিপ্ত समय क्षिप्त संक्षिप्त कथा बुझे पे जो मूल आलोचन ढुके जामानदारा ईमान आनो 
আল্লাহর প্রতি এই কথার সাথে আরো চারটা কথা জড়িত কয়টা কথা আল্লাহর উপর ঈমান আলো এই কথার সাথে কয়টা কথা জড়িত চারটা কথা মনে এই চারটা কথা আপনারা মুখস্থ করবেন না হলে পরের আলোচনা বুঝবেন না এক নাম্বার আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব মানা সবাই বলেন আল্লাহর অস্তিত্ব মানা দুই নাম্বার আল্লাহর সিফত গুণাবলী মানা তিন নাম্বার আল্লাহর আইন মানা চার নাম্বার আল্লাহর ক্ষমতা মানা আল্লাহর অস্তিত্ব মানা গুণাবলী মানা আইন মানা ক্ষমতা মানা আমি আঙ্গুল দেখাবো আপনারা বলবেন এক নাম্বার দুই নাম্বার মনে নাই দেখা যায় মেধাহীন মুসলমান এক নাম্বার আল্লাহর অস্তিত্ব মানা বলেন আমার সাথে আল্লাহর গুণাবলী মানা আল্লাহর আইন মানা আল্লাহর ক্ষমতা মানা এইবার বলেন এক নাম্বারে আল্লাহ আলমিনের অস্তিত্ব মানা আল্লাহর অস্তিত্ব মানা তার মানে হলো আল্লাহ নাই কথা কয় না এদিক ওদিক তাকাইলে আলোচনা কিচ্ছু বুঝবেন না আল্লাহর অস্তিত্ব মানা তার মানে আল্লাহ আছে না নাই আপনারা বিশ্বাস করেন তো আল্লাহ আছে আমিও বিশ্বাস করি আল্লাহ একজন আছেন কথা বলেন ঠিক কি না আমিও বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন আপনিও বিশ্বাস করেন আল্লাহ আছেন আবু জেহেল রাও বিশ্বাস করত আল্লাহ একজন আছে কথা বিশ্বাস হয় না আবু জেহেল রাও বিশ্বাস করত আল্লাহ একজন আছে এই কথা মনে হয় আগে কখনো শোনেন নাই দলিল নেন কোরআনে কারিমের আল্লাহ আলমিন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কে বলতেছেন ওগো নবীজি আপনি যদি আবু জাহেল আবুল আহাক অতবা সাহেবা निश्चित भाव अवश्य अवश्य अल्लाह पक सृष्टि दलिल हिसेबे कुरान करीम कयटा आयात लागे কয়টা আয়াত যথেষ্ট একটা আয়াত কি যথেষ্ট নয় এক আয়াত যথেষ্ট এ ধরনের আয়াত কোরআনে কারিমে বহু এ ধরনের আয়াত আছে আব্দুল মুত্তালিব নবীজির কি হন নবীজির চাচা প্যাস লাগিয়ে ফেলাইছে আব্দুল মুত্তালিব কি হন নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহ আল্লাহ कथा कि बुजते जन्म ग्रहण कर ल চল্লিশ বছর পর্যন্ত কালিমার দাওয়াত দেন নাই কথা বলেন ঠিক কি না নাকি দিছেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত দিছেন চল্লিশ বছর পরে তো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে নবুয়াত দেওয়া হয়েছে এর আগ পর্যন্ত তিনি কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন দেন নাই চল্লিশ বছর ছয় মার্চ যখন হলো
ঘরে চলে আসলেন তখন রাসুলের ঘরে মাত্র একজন বিবি ছিলেন নাম কি তার দেখছো সন্দেহ খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খাদিজার সাথে রাসুলের যখন বিবাহ হয় খাদিজা রাসুলের চাইতে 15 বছরের বড় রাসুলের বয়স যখন 25 খাদিজার বয়স তখন 40 এখন রাসুলের বয়স 40 খাদিজার বয়স হলো 55 এই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ডেকে ডেকে বলতেছেন ও খাদিজা আমার প্রাণের স্ত্রী আমাকে কম্বল দাও জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি আমাকে একটা কম্বল দাও আমার মনে হয় প্রচন্ড জ্বর এসে যাচ্ছে রাসূলে পাক কাঁপতেছেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কম্বল মুড়ি দিয়ে দিলেন রাসূলে পাক কিছুক্ষণ কম্বলের নিচে থাকলেন এরপরে অবস্থা যখন স্বাভাবিক হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম্বলটা যখন একটু সরালেন হযরত খাদিজাকে ডাক দিয়ে বলতেছেন ও খাদিজা হেরা গুহার ঘটনাগুলো রাসূল শোনালেন বিস্তারিত বলার সুযোগ নাই খাদিজাকে ডেকে আবে ঘরা কণ্ঠ নিয়ে বলতেছেন ও খাদিজা আমি মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচব না এই এই ঘটনা রাসূল কান্না কান্না সুরে আবে ঘন কণ্ঠ নিয়ে কথাগুলো বলতেছেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তখন কি জবাবটা দিলেন খেয়াল করে শুনরে মুসলমান হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিন্তু তখনো জানেন না তিনি যে নবুয়ত পেয়েছেন তখনো কিন্তু জানেন না তখনো খাদিজাকে কালিমার দাওয়াত দেয়া হয় নাই তখনো তিনি জানেন মুহাম্মদ শুধু আমার স্বামী এর চাইতে বেশি কিছু জানেন না আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাকে ঈমানদার হওয়ার দাওয়াত দেন নাই খাদিজা রাসূলকে সান্তনার বাণী শুনায়া দেয় বুখারী শরীফের বর্তমান বুখারীর হাদিস ওয়াল্লাহি লা ইখজিক আল্লাহু আবাদা তখনো আল্লাহর দাওয়াত দেন নাই খাদিজা একবার নয় দুবার নয় এতটুকু একটা সান্তনার বাক্যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে সান্তনার বাণীটা শোনালেন সেখানে দুইবার আল্লাহর নাম বললেন ওয়াল্লাহি আল্লাহর শপথ লা ইয়ুখজিক আল্লাহু আবাদা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না কারণ আপনার সাথে আমি এত বছর যাবত 15 বছর একই ঘরে থেকেছি একই কম্বলের নিচে আপনার সাথে সংসার করেছি সুতরাং আপনাকে আল্লাহ পাক কখনো অপমানিত করবেন না বোঝা গেল খাদিজা আল্লাহ আছে এটা বিশ্বাস করতেন নাকি করতেন না আর জোরে বলেন করতেন নাকি করতেন না দলিল কি আরো লাগবে না হইছে যাক বোঝা গেল তখনকার সময়ের মানুষগুলো মুশরিক যারা তখনো কালিমার দাওয়াত পান নাই তারাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব মানতো কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমরাও যদি শুধু আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব মানি তাহলে তো আবু জেহেলকে আবু লাহাবকেও ईमानदार বলা লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আবু জেহেল আবু লাহাব কি ईमानदार তার সাথে আমার সাথে পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে আর জোরে বলেন আছে পার্থক্য যদি করতে হয় এবার আসেন দুই নাম্বার কথা কি ছিল মনে নাই আল্লাহ পাকের গুনাবলী কে মানা আল্লাহ পাকের কি মানা গুনাবলী মানা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গুনাবলী সমস্ত গুনাবলী গুলোকে মানতে হবে এখন আমাদের কেউ যদি আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব মানে আল্লাহর গুনাবলী গুলোর মধ্যে থেকে একটা গুনাবলী কেউ কেউ যদি অস্বীকার করে সে কি ईमानदार থাকবে না বেঈমান হয়ে যাবে আর জোরে বলেন কথার কথা মনে করেন যদি কেউ আল্লাহ পাক রিজিক দাতা রাজ্জাক কোন পাগড়িওয়ালা টুপিওয়ালা কোন জুব্বাওয়ালা যদি মানে যে রিজিকের মালিক মা দুর্গা সে কি ईमानदार থাকবে না বেঈমান হয়ে যাবে আর জোরে বলেন ईमानदार না বেঈমান রাজ্জাক রিজিকের মালিক একমাত্র আমার আল্লাহ ওয়া মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা দুনিয়ার জমিনে 
যত মানুষ যত বান্দা আল্লাহর থাকবে যত মাখলুক থাকবে গোটা মাখলুকাতের রিজিকের দায়িত্ব কে নিয়েছেন জোরে ক আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার স্লোগান দিয়ে কেউ যদি বলে দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটি হলে আরো ভালো এই স্লোগান সঠিক না ব্যাঠিক আরো জোর এখন সঠিক না ব্যাঠিক আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে চলে গেল পরে কথা আসতেছে আল্লাহর কোন বান্দা সন্তান দেয়ার মালিক কি আল্লাহর কোন বান্দা যদি মনে মনে এই ধারণা করে কোন পাগড়িওয়ালা কোন টুপিওয়ালা কোন ইমাম সাহেব কোন বক্তা কোন আলেম নামধারী যদি সে ধারণা করে যদি সে বক্তব্য দেয় সন্তান দেয়ার মালিক হচ্ছে সিলেট কিলেট সিলেট সিলেট কোথায় শাহজালাল এমন কপাল পুরা মুসলমান এমন মানুষের মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে এমন মানুষের কাছে সন্তান চায় যে শাহজালাল ইয়ামিনি রহমাতুল্লাহ আলাই জিন্দেগিতে বিবাহ করেন নাই শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে যায় সন্তান চাই যদি কেউ মানে সে চাই পাগড়ি হোক টুপি হোক জুব্বা হোক যদি কেউ বলে সন্তান শাহজালালের কাছে চাইলে পাওয়া যাবে তিনি দিতে পারবেন সে ইমানদার না বেইমান সন্দেহ আছে সন্দেহ আছে সুতরাং ইমানটাকে ঠিক করো মুসলমান আপনি যদি একটু তালাশ করেন আপনি যদি একটু খোঁজ নেন দেখবেন আপনার আশেপাশের অনেক মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই মনে করেন এলাকার মধ্যে এক হাজার মানুষ কত হাজার মনে করে আমরা মনে করে এই বলে অঙ্ক করি না মনে করি এত টাকা নিয়ে এসে বাজারে গেল এত টাকার বাজার করলো করি নেই ভাবে এক অঙ্কের মাস্টার বিসিএস সে অঙ্ক করতেছে আপনার শ্বশুর বাড়ি থেকে বউ নিয়া নদী পার হচ্ছে তো সে অঙ্ক মিলাইতেছে মনে করি আমার মানে সামনে আবার খাল একটা ওই খাল পাড়ি দিতে হবে ঘোড়া নিয়া তো সে বলতেছে মনে করি ঘোড়ার পা দৈর্ঘ্যে এত ফুট আর খালের পানি কম ছিল খালের পানি এতটুকু সে কমই ধরল বা তুলনামূলক কম ছিল এই চিন্তা করে দেখে যে না অঙ্ক তো মিলে গেছে অঙ্ক কি হয়ে গেছে মিলে যখন গেছে এই চিন্তা করে বেচারা ঘোড়া নামায় দিছে খালের মধ্যে তো এখন খালে যত নামে ঘোড়া তত ডুবে যত নামে তত কি হয় ডুবে তো বেচারা চিন্তা করতেছে আমার অঙ্ক তো মিলে গেল ঘোড়া তো ডুবার কথা নয় ঘোড়া ডুবতেছে কেন এরকম আমাদের দেশের অনেক মুসলমানের অঙ্ক মিলে যায় কিন্তু তার ঘোড়াও কিন্তু ডুবে যায় কথা বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না জান্নাতে যাওয়ার ঘোড়া কিন্তু উপরে থাকে না ডুবেই যাচ্ছে কিন্তু ওই মুসলমানের খবর নাই কথা বলেন ঠিক কি না হাম মুসলমা হে মাগার হামে মুসলমানি নেহি হাম মুসলমা হে মাগার হামে মুসলমানি নেহি मुसलमान नाम धारण करपूर्ण मुसलमान एखो होते मुसलमान तो गड्डान आल्लर दरबारे फलाय देवार नाम आल्ला जीवन टाके विसर्जन दिए दे मुसलमानी কথা বলেন ঠিক কি না মুসলমান হচ্ছে আল্লাহর দরবারে নিজের জীবনটাকে বিসর্জন দেওয়ার নাম কত মানুষ মুসলমান দাবি করে দাবি করলে ইমানদার আর মুসলমান হওয়া যায় না যদি হওয়া যাইত আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আর আবু জাহেলের চেহারা সুরতান 
দেখতে কিন্তু একই রকম ছিল কথা বলেন ঠিক কি না আবু জাহেলও দেখতে সুন্দর ফর্সা মানুষ ধলা মানুষ আমার নবীও ধলা মানুষ কিন্তু আবু জাহেল হলো টাটকা জাহান নামি আর আমার নবী হলো সমস্ত নবীকুলের সর্দার ঠিক কি না এজন্যে মুসলমান যদি হতে চাও মুসলমানিত্ব থাকা লাগবে মুসলমান ইমানদার যদি হতে চাও ইমান তোমার থাকা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর কোন মালদাপ যদি এই বিশ্বাস করে এই ধারণা করে সেজদা পাওয়ার উপযুক্ত মাজার ইমান থাকবে না বেইমান হয়ে যাবে আর জোরে বলেন সন্দেহ আছে নাকি যদি কেউ মনে করে কোন খাজা বাবা কোন গাজা বাবা কোন বাবার পায়ের মধ্যেও সিজদা দেয়া যায় মুসলমান থাকবে না বেইমান হয়ে যাবে অমুসলমান বলছিলাম মনে করেন সমাজে এক হাজার মানুষ আপনি যদি আল্লাহর অস্তিত্ব মানে ওয়ালা এক হাজার মুসলমান পান যদি দ্বিতীয় গুণটাকে আপনি লাগান ইমানদার থেকে কিছু ইমানদার বাদ পড়বে কি পড়বে না আরো জোরে বলেন বাদ পড়বে কি পড়বে না যাই হোক কথা লম্বা করার সুযোগ নাই তিন নাম্বার কি বলছিলাম মনে আছে কি বলছিলাম আল্লাহর আইন মানা আল্লাহর কি মানা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোর আনে কারিমের মধ্যে তার প্রত্যেকটা বিষয়ের আইন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোথায় দিয়েছেন কোর আনে হাকিমের মধ্যে আইন দিয়েছেন কোর আনের কোন আইনকে যদি কেউ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় কেউ যদি কোরআনের একটা আইন কেউ অমান্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে সে কি ইমানদার থাকবে না বেইমান হয়ে যায় আরো জোরে বলেন ইমানদার না বেইমান এত সুন্দর নিয়ামত তোমাকে দান করলাম তোমার দুটো চোখ দিলাম কান দিলাম নাক দিলাম জবান দিলাম কিডনি দিলাম এত কিছু দেয়ার পর আমি তোমাকে দুনিয়াতে পাঠাইলাম তুমি দুনিয়ায় গিয়া অন্য দিন মানো অন্য ধর্ম পালন করো অথচ গোটা দুনিয়ার এই বিশাল আকাশ এই বিশাল জমিন বিশাল সূর্য বিশাল চন্দ্র কার আদেশ মানে আর জোরে বলেন কার আদেশ মানে এই যে বিশাল সমুদ্রের পানিগুলো কার আদেশ মানে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের পানি গুলো লবণাক্ত নদীর পানি গুলো মিষ্টি খালের পানি বিলের পানি মিষ্টি না লবণাক্ত মিষ্টি পানি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত দুই পানির মিলন মেলা ঘটতেছে এক পানি আরেক পানির মধ্যে মিশতেছে কিন্তু তারপরেও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির কারণে নদীর পানি কখনো লবণাক্ত হয় নাই ঠিক কি না বিধান মানল কার অমুসলমান চিন্তা করে দেখো তুমি দশ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরি করো দশ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরি করো সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তোমার ডিউটি তুমি একটু নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো তুমি কি কোনো দিন এক মিনিট তোমার কি হেরফের হয় নাই টাইম কথা বোঝেন নাই তোমার কি এক মিনিট সময় টাইম আকিস হয় নাই আল্লাহর বানানো সূর্য বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্য পৃথিবীর চাইতে তেরো লক্ষ গুণে বড় এই সূর্য আজকে কোটি কোটি বছর ধরে আল্লাহর বানানো এই সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় আজও পর্যন্ত সূর্য আল্লাহর বিধানের এক কিঞ্চিৎ পরিমাণ আইন অমান্য করে নাই ঠিক কি না ইমানদার দাবি করে তুমি যদি আল্লাহর আইনকে অমান্য করো তোমার ইমান থাকার কোনো অবকাশ নাই আমি যদি মাদ্রাসা চালাই আমার মাদ্রাসার আইন যদি আমার ছাত্র অমান্য করে আমার ছাত্রকে আমি মাদ্রাসা থেকে বের করে দেই কেউ যদি দল করে যদি কেউ দলের আইনকে ভঙ্গ করে দল থেকে বের হয়ে যায় আর তুমি আল্লাহর আইনকে অমান্য করে ইমানদার থাকবা আবার সেই ইমান নিয়া জান্নাতে যাইবা তুমি ভাবতেই পারবা কোনো দিন জান্নাতের মেহমান হতে পারবা না ঠিক কিনা আল্লাহ পাক কোরআন আইন দিয়ে দিলেন 
احل الله البيع وحرم الربا আল্লাহ পাক বাইকে ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুদকে হারাম করে দিয়েছেন এখন আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় যদি বলে সুদকে আল্লাহ হারাম করেছেন তাতে কি হয়েছে যদি অহংকারী দেখায় আমি সুদের ব্যবসায়ী বেশি বেশি করব ওরে মুসলমান আল্লাহর আইন যদি অমান্য করে বলেন তো দেখি সেই ব্যক্তি ইমানদার থাকবে নাকি বেঈমান হয়ে যাবে